那我把自然科学当成是一个都市的生态营造。我一切进来的话，我就没有讲物理学，我没有讲生物学哦。我一切进来，我先讲历史。OK， 在古老年代里面，人类已经注意到蛙类的存在。环境好的时候，以倾听蛙鸣为轰雅；环境不好的时候，以蛙肉为食物；休闲的时候，以笔墨来画青蛙；生病的时候，用蛙皮来做医药。其实蛙类的存在还有很多价值，是人类所不知道的。中国人在早期的时候也发现蛙类可以吃掉大量的昆虫，是农田耕种的除虫的帮手啊。因此，田埂保留草地，公蛙可以躲藏；田边的灌溉水路啊，可以让蛙可以保持进出。所以，我们一般水田里面都有一条切口让水进来，一个切口让水出去。其实，水只要可以进出，蛙类就可以进出。公元前十七世纪，摩西就用上帝所用的许多的青蛙毁坏埃及地，到现在。埃及最大技术的单位称之为青蛙，大概有十万。希腊人就发现，天气好的时候，蛙类会藏在水面；下雨的时候，蛙类会沉到水底。所以，蛙是良好的气压计。OK， 那为什么呢？当然是跟它的肺部、跟它的啊鼻孔的相通，对于大气压的改变是有关系的。罗马人用蛙类的叫声叫做 runner。OK， 大概罗马的蛙是这样叫的，叫 runner runner。OK， 那用蟾蜍的叫声称为 buffalo。OK， 罗马的蟾的蟾蜍是 buffalo。buffalo。OK， 到现在我们的分类学上 ，runner 跟 buffalo 仍然是蛙类跟蟾蜍的学名的一个很常用的字典。早期的达文西他用青蛙来做实验，证明脑部对肢体的功能是有影响的，因为青蛙跟人体是非常非常的相像。Browning， 我们称为生物化学之父，他发现蛙类所需要的是潮湿。供其呼吸，他开始知道有一种生物本身不是需要依靠鼻孔来呼吸的，从皮肤也可以做呼吸，所以蛙类藏在水边可以活动。哈维斯非常有名，他发现蛙类的心跳可以使血液在全身里面流动，而开启了近代的解剖学。内文胡克他解剖蝌蚪，他发现蛙类的发展有不同生命的阶段。Madden OK， 他研究蛙类的肌肉的运动、味觉的反应跟视力，认为人类。跟蛙类是非常的接近的，而了解蛙类可以帮助人类了解自己，而开启的解剖蛙类的这个实验。十八世纪探险家 Agatbe， 他在北美发现一种没有见过的牛蛙，而做成标本，把船寄到瑞典去给林奈，而林奈把它给他一个学名，开成了近代蛙的分类学。贾克比他发现蛙的跳动是电流神经的传递，开启了近代的电动力学。十九世纪人类对蛙类持续的有重视。对蛙类的生理跟行为跟繁殖知识也见多。最有名的蛙类的分类学者，我们称为我们称之为啊布朗杰。布朗杰是非常有名的一个蛙类的分类者，他一生为两千五百种的蛙类命名，占全世界四千多种蛙类里面的百分之六十，这是非常有趣的。OK， 蛙类的命名。我在十五年前就开始研究青蛙，为什么呢？因为我喜欢摄影，我遇到一个很大的问题，我没有办法拍出青蛙在吐舌头的时候，我拍不到。我明明知道他在吐舌头，但是我就是拍不到，因为他是这样子。他 ，OK， 青蛙是有舌头，对不对 ？OK，OK，、okay, okay, 大概八十公分到一点五公尺。他看到一个，他看到一只昆虫，啪出去，粘住，啪又回来，零点一秒。我的相机有快门，但是我始终没有拍到。并且他不是只有这样拍，这样吃，他可以啪，把后面去啪，又又又又吃回来，对，三百六十度。OK， 他可以啪啪啪,啪 ，OK， 这样，这样零点一秒。我常想，如果我有青蛙的舌头，那我去吃东西不是不要付钱吗？<笑>你知道哈、哦，青蛙哈、哦、看到猎物的时候不会这样，一直过去不会哦。青蛙看到猎物是这样子，它看到前面有有东西在动，它是这样子，它在这里，它就这样子。OK， 我在这里，它 OK， 它在这样子。OK， 它永远在盯脸上，它不会说哇，爬过去，呃、哦，不，不会，不会，它不会。OK， 所以蛙一定的话，知道它自己舌头的功能。所以蛙类很少很少去追逐它的猎物，它只是渐进的潜伏，等猎物接近，用舌头去去捕食。蛙的舌头是无与伦比的节奏，生物界很少见的武器，能够在短时间里面生长到嘴外粘住拖回来，紧紧住嘴中，一切是在一秒钟之内可以全部完成。
如果有人像挖一样的吃东西的话，猪场的老的老板就很紧张了。只见菜一直减少，而顾客嘴巴嘴巴 OK 一直在动，不不不不不，却无法看见食物怎么到他的嘴巴里面去了。所以它是一种很独特的结构。它这个是是利用水压来的。舌头肌肉纤维之间有三分之一的孔隙是水，只要有水的压力，舌头就能够啪出去。我跟你讲哦，很多生物都是一样的，那个花会开花，花在早晨的时候或者晚上它会开花，那个开花上都是水的压力，水的压力。OK， 再再试用它，很多叶会闭合，叶子会闭合，东西跟水压实际上是有关系的，舌头就能够减回来。OK， 它一般的话是每秒可以到零点一公尺到零点四公尺，加速度的话是每秒在平均三点五三点五啊公尺。还有青蛙有很很优美的跳跃，我不知道你们前面有没有看过青蛙怎么跳，长腿很长，前面非常非常短。OK， 很少人会会像我这样跳。OK， 青蛙的后脚是很长的。OK OK， 前面的话是很小的。OK。OK， 基本上它要往下跳的话，它的脚、它的后脚必须一直往下压。OK， 一直往下压，并且它的前半身重心都在前面。你看到一只青蛙是这样子的没有 ？OK， 青蛙没有这样，青蛙都都是都是 OK， 都是重心要有点往前的，然后让你往下压、往下压、往下压、往下压、往下压，压到某个地步以后的话，它就会跳起来。这个角度的话呢，一般是四十度以上。不同的国家，青蛙是不同，是不同的。它在它在空气里面的话，它的手怎么样？它的前脚的话怎么样？就慢慢的张开；后脚的话怎么样？就慢慢的的的缩下来，都是缩回来。然后快到着地的时候的话，怎么样呢？它就会轻轻的碰到这个这个地面，然后呢，就成为一个后坐力，后坐力，然后然后让它下来。台湾大学有一条很特别的廊道，是给青蛙爬的，就在我们生态池的旁边有个桥，对不对？韩大姐说：“说那个桥叫做奈何桥，你无可奈何。” OK， 其实不是的，那个是一个青蛙的廊道。我们里面有很多很多的青蛙啊，所以起初上是我们营造的。但青蛙的话，一定可以跳上来；跳上来的话，一定会越过我们的马路，被我们脚踏车给给压死。所以我们在那个桥上面的话，只要我只要我们做个桥。OK， 上面有个桥，底下上是让青蛙可以跳上来的，而进到我们的森林系去。所以的话呢，它只要能够进到我们森林系的水沟里面去，它就可以获得生命的存活。我跟你讲，第一年是很多青蛙的，第二年是很多青蛙的，后来我们青蛙都都不见了，你知道为什么？因为我们发现有个很大的麻烦，就是我们的我们的那个福寿螺长满了我们的生态池。我们只要放一些青鱼，我们放了五五百条青鱼在我们生态池里面吃福寿螺。OK， 所以的话，你在我们生态池里面，你看不到那种那种那种红色的那种软泡，你看不到。因为都被青鱼给吃掉了，结果青鱼也吃掉我们的蛙卵，所以我们怎么办？所以我们怎么办？所以我我们后来实际上是蛮失败的。虽然我们的失败，但是我们别的地方会成功，就是要把台北市的青蛙要给它带回来，要让很多很多的孩子们知道，这青蛙的声音不是很难听的，是因为你听不懂。我跟你讲，一只青蛙有很多种不同的叫法，它会有恐吓性的叫法，它会有提醒性的叫法。他会有求偶的笑话，他会有试探性的叫话。OK， 他一般的话，他他一般一般听不懂的，有些人他听得出来。哦，他现在想知道我到底有没有有没有有没有在旁边，给、欸，然后就没有了。OK， 为什么呢？他看周围有没有东西在注意他。如果没有的话，他就会给给给给。OK OK， 还有各种不同的叫法，至少有七八种以上。台北市早期是个盆地，盆地早期是个那个沼泽。我们长期的是一个沼泽，台北市既然早期是一个湿地，为什么我们台北市没有青蛙？台北市应该早期是有青蛙的，但只要听到蛙猛，很多人就用农药把它给杀掉。OK， 他们说农药，他他们说这个这个蛙太吵了。其实你要知道吗？台北市原来是有有蛙的，我们实际上是才才是外来种。OK， 蛙是本土种，台北市为什么没有青蛙？所以开始有人就在想，我如何能够在台北市有青蛙？我们知道，如果让蛙类要进来。而避开生态池的错误，就是它的水深不要超过两公分。只要我的水深不要超过两公分，我的水质是 OK 的，只要是 OK 就可以了。蛙类就可以在那边产卵，而不会被鱼类给吃掉。所以的话呢，我们开始研造两公分的水。当然，我们不完全都只有两公分啊，我们有地方大概超过两公分，三公分、四公分、五公分。周围东西的话，我们就种很多很多的隐秘物。我们用很多的蕨类，用很多的蕨类成为这个水沟旁边的隐秘。OK， 然后呢，让蛙类可以躲藏，然后呢，让蛙类可以很安全的出来。我们所做的坡度，这些水域的坡度，一般的话呢，都是低于三十度，让里面的蛙类很容易走出来，然后也很容易回去。你说会不会有蛇类来 ？Yes， 我讲基本上我们保护一个生物
，我们也包包括保护他的天敌 ，is right？ OK， 所以的话，我们我们让蛇在这个地方出现，那它才成为一个啊、呃、试验在台北市寸土寸金的地方，可不可能利用一些的麒麟地，变成是一个挖内可以前来的这个所在？我们成功了 ，OK， 所以我我们实际上是是 observation， 那 understanding， 然后呢就去就去做。就是游说人家，可不可能让我们有事没事去做去做青蛙的腹地？然后青蛙吵得不得了，那我们跟他讲说，这不是吵，这不是吵，这不是吵，这是某一种天籁。OK， 这是某一种天籁。哦、oh, ，OK， 然后呢，你要知道，他就说他好吵哦，但是因为你不懂他的声音的意思。OK， 他他一起说呱呱呱，是说你来，你来，来。OK， 请你赶快来。OK， 哦、oh, ，OK， 来呀、啊，来呀、啊。OK， 哦、oh, 哦 ，OK， 我我是讲了公的跟母的彼此的呼唤。哦哦 ，OK， 所以他那个是你你 OK 是一个试探性的。O O K， 就怕周围有没有敌人，所以基本上我们是 understanding， 然后呢就去做一些的工程